，苍老天了，大熊竟然考了一百分，还一拳打碎水泥管，吓退了胖虎小夫。这天阳光明媚，大熊却抱头痛哭，一口一个完蛋了。原来明天他就要算数考试了。见此情景，哆啦 A 梦却无动于衷，还一口一个铜锣烧，吃得最开心。大熊瞬间就来气了。觉得哆啦 A 梦根本不把自己的烦恼放在心上，可哆啦 A 梦却觉得这不是烦恼，只是撒娇罢了。紧接着，哆啦 A 梦放下茶杯，就是一通说教，想让大熊好好反省一下，什么才是真正的烦恼。そうすれば、そこに新しい道が開けるだろう。大熊不由得愣在了原地。最后只能默默开始搞学习，但没过多久，老妈便上场了，还想让大熊当回买灯泡的工具人。哆啦 A 梦本想自己上，不好打扰大熊的学习，不料老妈却声称，柴犬大熊做事也是教育的一种。得嘞，这可让大熊找到机会了。原就撑不到三分钟的学习热度，瞬间便给浇灭了。无奈之下。德雷梦只能拿出了能力磁带盒，还把马拉松选手磁带插进了大熊的身体。就这样，大熊立刻化身千里马，不消片刻便成功买回了灯泡。这下又能好好学习了，但当然是不可能的。大熊立刻解下磁带盒，掏出了数学家磁带，还直接吐槽了一波德雷梦。哆啦 A 梦瞬间自闭了，大熊却不管不顾，立刻化罗根附体，轻轻松松就完成了作业。第二天，大熊带着磁带盒去上学，哆啦 A 梦满怀心事，却依旧一言不发。后来，大熊靠着磁带，不仅在算术考试拿了满分，还成功在国语课、美术课一鸣惊人。放学后，大熊回到家里，开心的无法自拔，哆啦 A 梦却忍不住开始感慨。突然，胖虎和小夫跑来找大熊打棒球，想在自己擅长的运动上整治一番大熊的臭屁。但没想到的是，大熊却凭借棒球选手的磁带打出了无数个全雷打，真的胖虎小夫开始怀疑人生。后来飘了的大熊又变起了魔术，成功用鲜花鸽子收获了一波小伙伴们的好感。紧接着，大熊又化身歌手，唱得众人热泪盈眶。但是唱归唱，拿彩就不好了吧？觉得自己被贬低的胖虎，立刻就气得火山爆发了。这时，眼瞅着小伙伴即将挨揍，大熊淡定的换了个磁带，轻轻松松便成功打败了胖虎小夫，还直接一拳打碎了旁边水泥管道，吓得两人撒腿就跑。好家伙，只要有了这个磁带盒，大熊妥妥的人生赢家啊！紧接着，大熊又试了个思考者的磁带，就这样。磁带一入体，他便开始思考人生。其实今天的一切都是磁带盒的功劳啊！自己并没有任何长进。回想着哆啦 A 梦离开的身影，大熊突然意识到自己总有一天是要和哆啦 A 梦分离的。他必须要成长起来。就这样，大熊回到了家里，还主动把磁带盒还给了哆啦 A 梦。这可把哆啦 A 梦感动坏了，立刻就想把自己心爱的铜锣烧奖励给大熊，但大熊却觉得。自己还是要先做作业，虽然有点难，但也要迎难而上。<笑>好了，欢迎大家留言、点赞和关注哦，咱们明天见。